Of course. Ուկանոնո 
დასაქმების და ზოგ შემთხვევაში სამწუხაროდ ყალბი საბუთების გამო იქმნება არახელსაყრელი ფონი და ეს გავლენას ახდენს რიგით ქართულ ტურისტებზე, რომლებსაც სულს ისრაელში ჩასვლა. მე როგორც ელჩს მაქვს სურვილი, შეუქმნა კანონიერი შესაძლებლობები და განვაცხადო რომ საბოლო ჯამში ჩვენ უნდა შევამციროთ არახელსაყრელი სტატისტიკა. ასევე მსურს დავამატო რომ ისრაელის სასაზღვრო კონტროლი მუშაობს მსგავსი ფაქტების გასაკონტროლებლად, გამოსავლენად. ეს მათი საქმიანობის და მოვალეობის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. ამას ნებისმიერი ქვეყნის სასაზღვრო კონტროლი აკეთებს. ყველა ქვეყანას გააჩნია საიმიგრაციო პოლიტიკა. Regarding რაც შეეხება უკრაინის ომს, მას შემდეგ რაც რუსეთმა დაიწყო ეს საშინელი ომი უკრაინაში, ინტერესი ისრაელის პოზიციის მიმართ ძალიან მაღალი იყო და ეს გასაგებიცაა თუ გავითვალისწინებთ ისრაელსა და რუსეთს შორის არსებულ ურთიერთობას და ირანულ მიზეზებს. რა შეიცვალა ომის დაწყებიდან დღემდე ოფიციალური ისრაელის მიდგომებში უკრაინასთან მიმართებით. მაგალითად 23 ივნისს რადიო თავისუფლებაზე გამოქვეყნებულ სტატიაში ვკითხულობთ რომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ ამბობს რომ ციტატა ჩვენ შიშობთ რომ ნებისმიერი სისტემა რომელსაც ჩვენ გადავცემთ უკრაინას შესაძლოა მოხდეს ირანის ხელში და გამოყენებულ იქნას ჩვენ წინააღმდეგ. რამ გააჩინა ეს შიშები? Do you have any examples of it already? Okay. First I want to say because I know there is a lot of interest about Israel. Ამ უში ჩვენ თავიდანვე უკრაინის მხარე დავიჭირეთ. ჩვენთვის ეს მოცემულობაა. გაეროს რეზოლუციების უმეტესობაში უკრაინის სასარგებლოდ ვაძლევთ ხმას. ჰუმანიტარული დახმარების ოდენობა რომელსაც ჩვენ უკრაინას მოგზავნით უპრეცედენტოა. ისრაელის სახელმწიფოს ისტორიაში არც ერთ ქვეყანაში არ გაგვექსავნი ამდენი ჰუმანიტარული დახმარება, რამდენიც უკრაინას გამოგზავნეთ. ჩვენ პირველებმა გავხსენით საველე ჰოსპიტალი უკრაინის ტერიტორიაზე. ეს მოხდა 1 წელზე მეტი ხნის წინ, 2022 წლის აპრილში. ცოტა ხნის წინ მაშავი ვახსენე, ჩვენ ვამზადებთ ათეულობით მასწავლებელს და ფსიქიკურ აღმზრდელს დგომარეობის და ტრამვის შემდგომი რეაბილიტაციის სფეროში ბავშვებისთვის, მოხუცებისთვის, რაც როგორც თქვი არის სფერო, რომელშიც ჩვენ ბევრი რამ გვაქვს საჩვენებელი ჩვენი თანამედროვე ისტორიის გათვალისწინებით. და ახლახან ხერსონის მახლობლად დაბომბვის შემდეგ, ჩვენ კვლავ გზავნეთ ძალიან დიდი რაოდენობით ჰუმანიტარული დახმარება. პრეზიდენტ ზელენსკის მეუღლე ახლახან სტუმრობდა ისრაელს. ჩვენთვის ეს მოცემულობაა. ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა რუსეთთან, ჩვენ არ გავწყვიტეთ ურთიერთობა რუსეთთან და არ ვგეგმავთ ამის გაკეთებას. ბოლოს და ბოლოს იქ ცხოვრობს ძალიან დიდი ებრაული თემი და გარდა იმისა რომ რუსეთი არის ძალიან აქტიური ქვეყანა ჩვენ სამეზობლოში, ჩვენ უნდა დავინახოთ თუ როგორ სრულდება ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესები. ეს ასევე გასათვალისწინებელია, როდესაც ჩვენ ვუყურებთ ჩვენს პოლიტიკას მთლიანობაში. რაც შეხებათ თქვენს კითხვას იცით ეს უკვე ხდება უპილოტო საფრენი აპარატები რომლებსაც ხედავთ უკრაინაში ეს არის ირანული უპილოტო საფრენი აპარატები ვგულისხმობ რომ მოხდა უპილოტო საფრენი აპარატების და სხვა სახის იარაღის გადატანა ირანიდან რუსეთში და ისინი გამოიყენება უკრაინის არენაზე უპილოტო საფრენი აპარატები არის ფენომენი რომელიც ჩვენთვის ახალი არაა რა თქმა უნდა ჩვენ არ დავაკლებთ მცდელობას რათა გავხდეთ ბარიერი ქვეყანა მაგრამ ბირთვული შეიარაღების სისტრა და მასშტაბები ძალიან შემაშფოთებელი ფენომენია. ჩვენ ასევე ვხედავთ რომ ირანი კვლავ რჩება იარაღის ერთ-ერთ მთავარ მწარმოებლად, რომელიც ამარაგებს მთელ ახლო აღმოსავლეთს. ჰესბალას, ჰამას, იემენს და რა თქმა უნდა ერაყს. თან სოფლიოს შუა აღმოსავლეთს ახლა კი ჩვენ ხედავთ რომ ირანული იარაღი ასევე გამოიყენება უკრაინაში რომელიც მიეკუთვნება ევროპას სხვა სიტყვებით ის უკვე ევროპაშია შემოსული ეს არის ის რაზეც ჩვენ რუსეთთანაც საუბრობთ ჩვენ პირდაპირ გამოვხატავთ ჩვენს შეშფოთებას რუსეთის წინაშე ჩვენ არ გვერიდება ამის გაკეთება მაგრამ უკრაინაზე საუბრისას გასათვალისწინებელია ბევრი ფაქტორი რომელიც ასევე ეხება ისრაელის ეროვნულ საფრთხოებას ჩვენ მხარს ვუჭერთ უკრაინას ისე როგორც შეგვიძლია. ჩვენ განვიხილავთ ადრეული გაფრთხილების სისტემის მიწოდებას. ეს არის სისტემა, რომელიც გამოიყენება ისრაელის სამხრეთის სოფლებსა და ქალაქებში, რომლებიც არსებობენ ღაზას სექტორიდან სარაკეტო თავდასხმების შედეგად მუდმივი საფრთხის პირობებში. მაგრამ როგორც თქვი, მე არ მაქვს საშუალება ვისაუბრო უსაფრთხოების თანამშრომლობის სესიტიურ საკითხებზე. And the last question. 
Բոլոգիտ խա, ժամդենի մետ գիստին ջենին շի չատարեպուլմա, ոպերացիամ դամ սխորպլմա կլավ կրիտիկիս կոշ մուակցիա իսրայելիս մթավրովա։ Մագալիտատ գայրոս գերմ դիվան մատ կարոմ, սիտատա, իսրայելիս սահայրո Հոգործտկի գայրոշի խուտից լիս գամլու բաշիվ իմ ուշավ է, մեծ ալիան վապասեպ գայրոս, մագրամ չույն ասև եկ արգադվիցի տրամդենը ծրապատ շեղծույ է գայրոս, գամ ուակոխնոս մետատ ծալմ խրևի գանցխադեպեպի, � էրորիստ ուղկ էրատ գադակցևա, իսինի սարգը բլուբ են շկմնելի ու պիրատեսովիտ։ Հելիսուպ է բահարակ էտեպ սիմաս, ռած սաջիրուադա, շետ է գադվիղեպ դիմաս, ռոմ ծլիս տասացխիսիդան էրորիստ ուղի ակտիվ Չվեն աղբովա չին էտ, սախելոս նոբիդա ու ամրավի ինպրաստրոկտուրա ռոմելից իձլվա տերորիստ ուլի ակտիվը բիս կանխործիլ է բիս աշվալ է բաս ջենին իդան։ Ամիտոմ իսրայալիս թավդացույս ձալե� Արարիս մարդալի թիտքոշ չյան վագդեպ դիտ խալս, զոգմամատ կանմա սամի դղիտ էվակուածիա մուախդինա։ Ես իղոս սամ դղիանի ակտի ոպամագրամ, շամդեք իսինի դապրունդ դեն։ Դա խովլ ջերզ է չյան աղմովա Հուրյոդի սիտղիտ շեվեխո ուպրո պարտո կոնտեկստ։ Մսոպլի ոպրձույս շեի արաղ է բուլ կոնպլիկտ էպ ստեց լեպիս գանոլ բաշի մրավալիս խադսխոա ինիտիատիվա գանխործիլ դա։ Սամծուխարո դերթերթի ռամբրած արշեց լիլա, արիս ծակեզը բիստ ենդենցիա� Հանդենատ հրմատ ջտեպա ես ծոտնա, ռոտեսաց ծավլուպ սախմ զղանելու է բիտրոմ լպշից, ինպորբացիամ, սրուլիատ արեսց որի դա սազիանուա։ Դա պալիստինիս խելի սուպլեպա իղեն է պսմթելան մեկանիզմս, ռոմլսաց � տերորիստ ուլի ակտ է պիս չամդենի պիրեպիս ոջախեպս, դարաց ուպրոց արմատ է բուլի ատ էրորիստ ուլի ակտի, մի թուպրո մետ պուլս մի իղեպս տերորիստիս ոջախի, պրայս լիստից գի արսեպոպս, մագալիթատ դա այս արիս իմիս մանիշն է բելի ռած պունդամենտ ուրատ զալիան, զալիան արասորիա դա աջիլդով, ադամիան է բիտ էրորիստ ուլի ակտ է բիս կանխործի էլ է բիստույս։ Սաբլո ջամշի մի արվիցնով արձերտ է բրայլս, ռոմելից ար էլո դեպոտես իմ դղես ռոդեսաց չվեն վիցխովրեպտ � Didi Matloba.